Bueno, xenofobia, como ya explicaba o profesor da Universidade de Jaén, que tamén intervino, ha intervenido hoxe, é algo casi endémico da propia naturaleza dos cidadanos de cada país do mundo. En España, en particular, evidentemente, existe un comportamiento que crece. Un comportamiento xenófobo, en tanto que é unha actitud de protección ou pretenden defender tal postulado, tal defensa de seu territorio, que é un comportamiento xenófobo, pero tamén por actitudes absolutamente racistas que se están dando neste país e que incluso as encuestas apuntan a que cada vez vai creixendo. Non, referentes non faltan. O que faltan son activistas no presente. Pouco a pouco se vai creando. O que pasa é que as situaciones de crisis como as que vivimos son moi propicias para que gente con pouco interés por obtener información e conocer a situación das persoas que, sobre todo, vienen a nosa país intentando buscar un mundo mellor, pois, ao final, se convierten en o objeto de acción e agresión de bandas organizadas. Permanentemente. Hai moitos casos que han instruído... Vamos a ver, nos encontramos aquí con un problema. Hemos publicado moitos casos, hemos seguido, se han denunciado, pero despues tampouco o sistema judicial, como ocorreria en outros países, ha adoptado moitas medidas. Afortunadamente, neste país, hai fiscales e jueces que ten a sensibilidade suficiente para comprender que unha agresión neonazi, unha agresión fascista contra unha persona de outra raza ou de outra ideología ou porque é homosexual ou porque é lesbiana ou porque simplemente porque é diferente non é unha pelea de chavales. Estamos falando de agresiones en contra as súas consecuencias e, además, están tipificadas no Código Penal. Seguramente non con a perfección que nos gustaría, já se adelantado que se vai modificar e vai mellorar moito o Código Penal que se planea e que posiblemente entre en vigor en o ano 2014, pero sí, hai sensibilidade todavía para algúns casos para investigar. Bueno, casos que investigamos, de hecho, en o meu último libro que se titulaba La Guía de la Bota, de los nazis del franquismo a la nueva ultraderecha, siguiendo la pista de las bandas neonazis y de los criminales nazis de las SS refugiados en España, eh, descubrimos precisamente el nacimiento de una de las organizaciones criminales desarticuladas después por la Guardia Civil, que es el Frente Antisistema, era llamada Operación Panzer. ¿no? Eso ha desarrollado un caso que todavía está pendiente de celebración de juicio, posiblemente a final de este año, en donde hay veintitantos imputados en donde se les ocupó gran cantidad de armamento, entre ellos varios militares en activo, que a pesar de, de estar imputados y pendientes de juicio y con penas superiores a los tres años, siguen en activo en sus puestos de trabajo.